se você pedir uma cerveja, uma pola, trincando, aí a cerveja, meu amigo, tá assim, tá cada Tão país... Gelado com as suas expressões, né? Impressionante como na Colômbia tem expressões, em vários países, todos os lugares tem tantas expressões que em um lugar você entende e em outro lugar ninguém entende. Separei para vocês as minhas expressões favoritas aqui na Colômbia e o equivalente em português do Brasil, ok? Provavelmente deve ter também outras formas da versão brasileira, mas eu vou colocar pelo menos aqui o básico para que você, como colombiano, colombiana, possa se expressar da mesma forma que você faz aqui na Colômbia, beleza? Então vamos lá! Primeira na lista, como sempre, a papaya, dar papaya. Oiga, você que está fazendo de papaya? Dar papaya em português seria dar vacilo. E quem comete muito vacilo? É um vacilão. Cara, não seja vacilão. Por que eu explico isso? Porque existe o verbo vacilar em espanhol, mas não é espanhol. Agora que eu tô misturando os dois idiomas aqui, eu tô me enrolando todinho. A diferença é que vacilar em espanhol não tem o mesmo significado que em português. Vacilar em português, dar papadia. Falando em papadia, a fruta em português se chama... Se chama o quê? Lim... Limão. <risos> mamão, se chama mamão. E dentro do mamão tem os carocinhos, os caroços dentro do mamão, ok? Os caroços. Não sei as gueon, gueon, ou no Chile fala gueon. <risos> tem várias formas de você falar que alguém é um gueon, não sei as gueon. Otário, babaca, idiota, estúpido, mané, palerma, um banana, esse cara é um banana, um zé ruela, trouxa, esse cara é um trouxa. Lembrando que trouxa também pode ser uma trouxa de roupas, ok? Você coloca várias roupas e amarra e faz uma trouxa de roupas e coloca nas costas. Lazarento também, em algumas regiões do Brasil se fala, ok? Só um extra aqui também, pra, que vale a pena mencionar, que essa palavra, realmente o adjetivo é para uma pessoa leprosa, né? Que sofre de lepra. Sendo que na prática mesmo, no sentido figurado, a gente usa para para alguém insuportável. Você pode ver aqui na página disse.com.br, que eu recomendo para vocês. Tem muitas definições, tanto formais como informais também. E tem bastante coisinhas que vocês podem... Ó, oh, rimas, vocês podem ver aqui palavras que terminam com tal coisa. Exemplo de palavras. E você coloca palavras começadas com... Tá, 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 tá. Ou seja, enfim. Então a definição mencionada nesse vídeo aqui seria de uma pessoa insuportável, ok? Uma pessoa que não se pode suportar ou que é repulsivo. Um chefe lazarento, um sol lazarento. Isso vai acontecer com muitas palavras que perdem o seu sentido original mesmo. Entendeu? É mais usado no dia a dia e as pessoas nem sequer se dão conta... Qual o significado mesmo, a origem ah, da coisa? Briga de trânsito, tá? Ai, lazarento! Briga pelos tecidos com chua, sei o quê? Com chua, em Colômbia, significa, em português, cara de pau, ok? Uma pessoa descarada, uma pessoa folgada. Mas você é folgado, hein, cara? Nossa, chega aqui, nem fala nada, começa a pegar tudo aqui na casa. Você é muito com chua, muito folgado. <música> <risos> sem vergonha, vai caçar um lugar que trabalhava com tal pra cuidar, sem vergonha Bicho forgado Vai, cuidar do quintal, rapaz Agora essa, eu sei que muita gente não encontra a tradução exata assim Mas o mais aproximado que eu achei, eu vou compartilhar com vocês aqui, ok? Tenta adivinhar qual é a palavra que eu, que eu tô querendo falar aqui em espanhol. Quando uma pessoa é muito dedicada, faz tudo certinho, é bem comportada, faz tudo como tem que ser feito. Essa pessoa é muito, é muito ruiciosa, não? Ruicioso? Ui, pero usted como está de ruicioso? Em português seria aplicado, ok? É uma pessoa muito aplicada, muito aplicada. Parece ser rato le digo isso. Pero usted como é de terco? Ou seja, como é de terco, nunca me escuta. Uma pessoa que é terca em português seria uma pessoa, esqueci, teimosa, ou também um cabeça dura. Cara, você é muito cabeça dura. Já falei pra você que não é assim que se faz e você continua insistindo. O verbo seria teimar, ok? Essa pessoa teima muito. Sempre que eu falo alguma coisa, ela vai no sentido contrário. Tá teimando comigo, tá me desafiando, seja, você teima comigo. Você é teimoso, você é teimosa. Agora essa é uma das minhas favoritas das favoritas, ok? Não porque eu gosto de fazer isso, pelo contrário, eu odeio quem faz isso. Chambonar. 
Chambon, gente chambona, faz as coisas de qualquer jeito. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aí algumas imagens de serviços de pessoas chambonas, que em português seria fazer uma gambiarra, ok? Ou seja, a gambiarra vai ser aquilo que as pessoas fazem de qualquer jeito ali, com uma solução temporária, rápida, entendeu? Só para o momento mesmo. É uma gambiarra, fizeram uma gambiarra aqui para que isso funcionasse, ok? Tem vários tipos de gambiarra, né? Uma das gambiarras que eu nunca vou esquecer é quando você está num lugar tropical, assim, com muito calor, e você coloca o ventilador e coloca um saco de gelo atrás do ventilador para que o vento... <risos> para que, que fique parecendo um ar-condicionado, né? Olha, eu trouxe minha caixinha de som aqui para a gente escutar música, não sei o que. Olha aqui, ó. Aí quando eu pego na caixinha de som, leve, maneirinha, é tipo... É, essa caixinha de som, acho que é tibiada, não? Tibia, tibial, tibiada é algo falso em espanhol. Esse está tibial, está como adulterado, está, está ruim isso aqui. Não funciona como deveria. Tem uma má qualidade. Em português, você pode falar que algo é peba. Ou você pode falar fraco também. Nossa, isso é, esse, esse aí é muito fraco. Ou também fajuto, que é algo de má qualidade também. Que mais, que mais, parce? Como vas? Ando por aqui parchado com meus amigos. Você, o quê? Vem por cá ou o quê? Parchado, em espanhol, seria você estar à vontade com seus amigos. Você está de boa com seus amigos. Você está num momento ali tranquilo com seus amigos. Só aproveitando, entendeu? Outra palavra também para estar parchado é você falar que está sossegado com seus amigos. Okay? Eu estou aqui sossegado com meus amigos. Estou de boa, estou tranquilo. Rumbear, que seria ir de fiesta em Colômbia. No Brasil a gente fala sair para balada, ir para boate ir para uma festa, dar um rolé também, que seria tipo dar uma volta, mas não tem um verbo assim, tipo rumbear, seria tipo festejar, mas festejar, não. Ah, eu vou festejar esse fim de semana com meus amigos. Ah, festejar seria algo assim mais específico para uma festa, algo mais formal e tal. Então você está festejando, sei lá, o carnaval, o fim do ano, né, o réveillon e tal. Guayao, estar em Guayao em Colômbia, na Colômbia, seria ressaca, ok? Está de ressaca, é você ter guayao. Em português, você pode falar que acordou com ressaca, que acordou só o bagaço, né? Só o bagaço, você assim, totalmente só o bagaço da laranja aqui. Ai, tô só o pito. Será que foi o tira gosto, Major? Imagina. Dois litros. De cana e duas carteiras de oeste, eu tô falando e a fumaça saindo. Tô só o caco, né? Quando você bebe muito e no outro dia você acorda uh, com dor de cabeça, você tá só o caco. Se um copo de vidro cair no chão, cair, pux, quebra, né? Então vai ter vários cacos de vidro. Então se você tentar recuperar o, o caco, <risos> se você tentar recuperar o copo, não vai funcionar, vai ficar horrível, vai ficar tipo, tá, tá impossível, não dá, não dá, tem que comprar outro. Então tá tão acabado, tá tão destruído que não tem como se recuperar. Então, caramba, eu tô só o caco, eu tô com uma ressaca braba. E viu tu, cadê aquela ressaca braba? Ô, oh, ressaca desgraçada. Pra quem gosta de andar de moto, culebrear, eu ando de moto e eu culebreio muito, que é você costurar, ok? Na moto, você está costurando, passando pelos carros, sempre com segurança, né? Você tem que estar ali atento para ver por onde é que você está passando. Porque eu falo isso, se você faz com segurança, não tem problema, porque tem gente que nunca costura e toda hora está causando acidente. E tem gente que costura toda hora, mas como está atento, não causa acidente. Oi, tu irmão, quantos anos tem? Quantos anos tem tu irmão? 15 anos. Ah, você é um culicagal, você é um culicagal, é um pollito. Como falar isso em português? É um moleque, é um pirralho, é um pivete ou um pentelho também, ok? É uma criança, é muito jovem. Aí você vai ter o pivete, o moleque, né? O moleca também. E às vezes são muito tímidos. Então quando, che quando chega com o pai, a criança tá do lado, chega e... <risos> Aí só fica assim, com abraça o pai, fica, fica com timidez. É uma pessoa tímida. Se achanta. Anda, você está tudo achantado, como, por que te estás achantando aí? Oye, e você que? Por que anda tão achantado hoje? Já por lo general, você está falando, está contando um montão de histórias que passou. Ou seja, encabulado, ok? Quando uma pessoa está encabulada ou quando está acanhada também. <risos> 
não se acanhe, ok? Não fique ai, com vergonha, não sei o que, não se encabule, ok? Não fique com vergonha, não, não te achantes. Gamin, los de la calle, los que querem, pois aí, como as, as pessoas as pessoas que não têm abrigo, moram na rua, né? Tudo assim, não que. São gamines aqui, gamin na Colômbia. No Brasil a gente fala trombadinha, são trombadas, moradores de rua, são trombadinha, mora na rua. Esta se la he escuchado muitas vezes. Oye, profe, pero usted, a usted se le gusta echar cantaleta, sim ou quê? Eu sei. Echar cantaleta é você reclamar com alguém. É você falar para alguém que essa pessoa tá fazendo algo errado da lição de moral, tá echando cantaleta. Então, em português, você falaria o quê? Você tá dando carão, você tá dando um esporro em alguém, você tá reclamando com alguém, o mais comum seria dar carão e levar esporro, né? Caramba, eu fiz tal coisa, levei uns esporro do chefe, nossa. Então por que eu dou carão? Por que eu dou esporro? Porque muitas vezes tem gente que fala que quer fazer uma coisa, eu falo que eu estou para ajudar, mas a pessoa não segue as instruções, não segue as recomendações. Então eu, é tio cantaleta, oiga, pero se você quer, você quer aprender se você não aceita. Não podia faltar, né? A polha, tomar uma polha, que seria cerveja, breja, gelada ou também uma ceva, né? Uma cervejinha. Detalhe sobre a cerveja que no Brasil você não vai pedir uma cerveja fria. Você nunca vai pedir uma cerveja fria. Você pede uma cerveja gelada, ok? Fria no Brasil, uma cerveja fria, não é o que se entende por frio, fria aqui na Colômbia. Ou em outros países não sei se é a mesma coisa. Pedir uma cerveja fria no Brasil. Não tá gelada, assim, tá, tá fria. Não tá na, no clima natural, né? Não tá natural. A gente não fala ao clima, a gente não fala ao clima, fala natural. Eu quero uma cerveja natural. Eu quero água natural, ou seja, temperatura ambiente, ok? Se você pedir fria, vai ser ali tipo fresca, digamos. Se você pedir gelada, vai estar tá bem mais fria, né? Mais que o normal, muito mais fria. Agora, se você pedir uma cerveja, uma pola, trincando, aí a cerveja, meu amigo, tá assim, ó, tá Tão gelada, a garrafa já tá, tá trincando, tá partindo. Mari, que este porteiro que é, o sea, muito sapo, não? O sea, el outro dia, chegamos acá com a gente, já contou ao outro que nós estávamos acá. O sea, é muito sapo este man, não le diga nada, ou, ou passamos por aí que não nos vea a nós e já. Sapo, este man, este cara, é um sapo. Sapo, em espanhol, Seria uma pessoa que está denunciando outra, né? Está dizendo o que outra está fazendo. E em português seria uma pessoa fofoqueira, ok? Ou também fuxiqueira, que gosta de fuxicar, fofoqueira que gosta de fofocar. Pode ser também dedo duro, porque você está tá dizendo quem está fazendo o quê. Você é sapo, é, eras um sapo, você é um dedo duro, você é um fuxiqueiro, você é uma fuxiqueira. Ou também no mundo do crime se usa muito assim esse X9. Você vai ver muito nos filmes do Brasil, que aparece a favela, a polícia, não sei o que, não sei o que. Quem é o X9 aqui? Quem é o X9? Quem é que tá denunciando as pessoas? Quem é que tá entre a gente aqui infiltrado? Porque o X9 vem de uma série antiga, que é um agente que se infiltrava em outros lugares para descobrir as coisas. Era o agente X9. E aí pegou, depois do tempo, esse X9 ficou o X9. Oye, vou saliendo já e te caigo por aí como em cinco minutos. Te caigo! <risos> Até o dia de hoje me parece muito raro dizer que te caigo, como que te caigo aí como... <risos> Em português seria, ó, oh, eu tô já saindo daqui, eu tô quase saindo daqui, tô já saindo daqui, ou eu já já saio daqui e eu passo por aí pra te pegar. Já já eu saio e passo pra te pegar. Ou eu tô saindo daqui a pouco e eu dou uma chegada aí pra te pegar. Alguém berraco. É alguém que é muito bom no que faz. Você assusta esse sistema, se é berraco. Ou esta vieja se é muito berraca, parceiro. Em português seria um cara que é muito foda, que é muito bom no que faz. Esse cara é muito foda, bicho. Nossa, você é foda. Nossa, eu tiro o chapéu aqui porque você é muito bom, né? No meu caso, o boné, né? Tiro o boné. Pide no que isso é de Bem, pide, pedir algo é você se ligar em algo. Você se liga em alguma coisa. Ó, se liga aí, ó. Saca aí, ó. Saca aí. Saca. Ó, oh, se dá conta, olha, né? Pide, 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 pide. Dançando, você tá ensinando o um movimento e você fala para o estudante. Pide, 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 assim, pam, 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 pide. Que seria se liga, se liga, preste atenção, ou saca. Saca aí, saca, saca, saca. Camejar, ando camejando todos os dias. Tô trampando todos os dias. Então, camejar seria trabalhar, que informal seria trampar, ok? Se meio conseguindo um camejo muito bueno, 
é um trabalho muito bom que em português seria o trampo, ok? Então tem trampar, trampo. Oh, pero que chicharrão. Que problema, ok? Um chicharrão é um problema. Mas o chicharrão como tal seria tipo torresmo em português. Ninguém fala, Ux, nossa, que torresmo isso aqui, né? A gente fala o que no Brasil? Cara, que, que pepino que eu vou ter que resolver agora. Isso é um pepino pra resolver. Ou vou ter que descascar um abacaxi. Isso aí é um abacaxi, cara. Isso aí é abacaxi, é problema. Agora eu vou ter que descascar o abacaxi. Resolver o problema. Este manala pura parra. Fala muita besteira, conversa bobagem ou conversa muita água. Não sei se fala em todo o Brasil, mas no Nordeste, nossa, esse cara fala muita Água. Ai, que mameira ser isso. Mameira e que pereza. Vão juntos, né? Ai, que pereza ser isso. Não, parça, que mameira. Em português seria que saco, ok? Que tédio fazer isso. Nossa, que tédio fazer isso. Que saco fazer isso. Eu tô entediado. Isso é entediante. Ou também o som que a gente faz, né? Tipo, ah, ah. Aqui na Colômbia eu escuto muito. Oxi. Agora se liga nessa outra, quando alguma coisa você tem que fazer de tal forma estruturada, seguindo todas as instruções, porque se você não fizer assim, psh, palha, ou seja, perde, acaba, você vai perder a oportunidade, palha, não funciona. A versão em português seria tipo dança, nossa, se você não tiver cuidado, aí você dança, meu amigo, aí ó, as pessoas já se aproveitam de você. Aí alguém vê o que você deixou ali, né? um celular, dinheiro, alguma coisa, rouba, né? Porque a oportunidade muitas vezes faz o ladrão, rouba, depois eu chego, cara, eu deixei meu dinheiro aqui em cima, você viu? Cara, você deixou o dinheiro aqui em cima, com tanta gente passando por aqui? Ah, meu amigo, agora já era, já era, acabou, tchau, ou seja, já foi. Ou também, era uma vez, meu amigo, era uma vez, não, você deixar o dinheiro aqui, ó, era uma vez, ou seja, era uma vez no passado que já, né, já passou, já não existe, aconteceu tal coisa. Era uma vez. Ok, galera, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí. Tanto você que é do Brasil e o pessoal que é da Colômbia, que é hispanofalante também, que sabe as expressões aqui da Colômbia, tenham aprendido aí coisas interessantes entre os dois idiomas, ok? Português, espanhol ou qualquer outra colaboração que vocês quiserem fazer, deixem aí nos comentários. Tipo, nossa, eu sempre queria saber como dizer tal coisa em português, em espanhol, na Colômbia mas eu não sabia. Ou, ao contrário também, né? Se você é da Colômbia, você tá no Brasil e, caramba, eu uso muito tal palavra, tal expressão é na Colômbia e eu não sei como usar em português. Então, qual seria? Deixa o um comentário aí embaixo. E o extra pra vocês aqui é quando você vê uma mulher que tá vestida de forma muito sensual, muito most mostrando tudo, assim. Tá sempre com várias pessoas, todas as noites que sai tem que estar tá com alguém. Uma pessoa promíscua, digamos assim. Então, na Colômbia fala grídia. É tipo uma maneira informal de se referir a uma mulher que no Brasil seria piriguete, né? Que é mais despectivo. Você falar assim, piriguete, é opa, minha piriguete aqui, que piriguete o que, rapaz? Me respeita. Beleza, galera. Vou nessa. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas a ideia é estar oferecendo a maior possibilidade de aprendizagem possível para vocês, ok? Grande abraço, compartilhe com alguém que está indo para a Colômbia, alguém que está indo para o Brasil, para que todos possamos aprender juntos, beleza? Um abraço, valeu!